Guten Tag, ich heiße Helmut Welke. Es freut mich hier wieder zu sein bei Gott in Berlin. Ich bin schon ein paar Mal äh, verschiedene Vorträge äh, auf dem Internet gebracht, zum Beispiel über Dinosaurier und auch ähm, Genetik und was zeigt die genetische äh, Forschung die letzten 20 Jahren, was es zeigt, äh, dass wir kommen und haben doch einen Schöpfer. Das sind äh, verschiedene Themen, dass ich auch spreche von. Ähm, ich bin in Köln geboren, habe in Chicago aufgewachsen. So das heißt, äh, mein Deutsch ist nicht das Beste, aber ich hoffe, dass ihr habt Geduld für meine, meine deutsche Sprache heute Abend. Oder? Aber heute Abend geht es um Gottesmänner und Wissenschaftler. Kennen Leute, die glaublich sind, glauben im Gott, in die Bibel, können sie auch gute Wissenschaftler sein? Und das ist die Frage, ich möchte diskutieren heute. Der Paulus hat in einer, Prophet, in einer Prophezeit gemacht, in den letzten Tagen, dass sie immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Und ein bisschen später, in 2. Timothy 4, sagt es, denn sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sie sich den Fabeln hinwenden. Na, ich will nicht frech auf jemanden sein, auf die Füße streben, aber ich glaube heute, eine große Fabel ist diese Geschichte von Darwin und auch besonders, dass viele Wissenschaftler dürfen nicht in Gott glauben, besonders die Bibel. Und wenn man die Bibel glaubt, kann man keine Wissenschaft tun. Und das ist oft gesagt in, die, in unserer Kultur, auch in Amerika. Das möchte ich ein bisschen weiter sehen. Viele Nicht-Christen behaupten, wie ich habe gesagt, das Christentum und Naturwissenschaft schließen sich einander aus und schon seit Jahrhunderten. Die Gegenteil ist aber wahr. Wir gucken ein bisschen in die Vergangenheit und dann werden wir noch weiter diskutieren, was sind die Fruchte von Darwin und auch die Fruchte von Wissenschaftler, das Glauben in die Bibel. Wie ich habe gesagt, wieder viele, viele Evolutionen haben erklärt, Kreationisten könnten keine richtigen Naturwissenschaftler sein. Das ist aber eine große Lüge, auch wenn sie das Glauben und andere nur sagen das weiter. Es hat schon immer große Wissenschaftler gegeben, die der Bibel glaubten und nicht Darwin. Professor, das sagen sowas, die haben schon äh, weggeschließen, dass es das ein Gott geben könnte. Und diese Professoren können nicht beweisen, dass es gibt keinen Gott wenn, es, wenn die kennen das nicht so genau sagen, mit Beweise, es gibt keinen Gott, dann ist immer noch die Möglichkeit, dass es gibt doch Gott und vielleicht doch gegeben könnte. Wenn Gott, Gott könnte da sein, dann muss man das als eine Möglichkeit Besonderes zugeben. Und dann, wenn es doch Gott gibt, und wenn man guckt auf die Fakten, dann müssen sie akzeptieren, dass es auch eine übernatürliche Erklärung geben könnte. Sie müssten nur logisch sein und auf Naturwissenschaften Fakten beruhen. Fakten. Wir schauen ein bisschen über die Geschichte von moderner Wissenschaft. Wissenschaftliche Historiker, auch nicht Christen, haben gezeigt, dass die moderne Wissenschaft unter den christlichen Weltschauern oder Weltausschauern aufblühte, dass, dass sie könnte in Gott glauben und Naturwissenschaft schaffen. In anderen Ländern, wenn wir gucken weit zurück, wie dem alten Griechenland, China und Arabien, hielt sich der Fortschritt der Naturwissenschaft in Grenzen. Ja, in ihrer Zeit waren sie schon weit mit Wissenschaft, aber da war immer eine Grenze, die könnten nicht weitermachen. 
Und das nimmt bestimmte Informationen und eine Kultur, das geht von Gott aus. Das sollte nicht eine Überraschung sein. Fragen wir uns doch einmal, warum man überhaupt Naturwissenschaft betreiben kann. Da muss etwas dahinter sein. Für naturwissenschaftliche Forschung gibt es unabdingbare Voraussetzungen und in nicht-christlichen nicht Kulturen waren die einfach nicht gibt, nicht gegeben sind. Hier sind ein paar Dinge zum Überlegen. Acht Punkte, dass ich möchte Diskussion. Warum in Ländern, wo Christ war hochgehoben, die Bibel vertraut und da haben wir in den letzten 100 Jahren oder ein paar hundert, 300, 400 Jahren die weitere äh, Forschung gemacht, dass wir kennen Wissenschaft benutzen und unser Leben verbessern. Zum Ersten, da muss geben, Leute müssen glauben, dass es gibt wirklich eine objektive Wahrheit, eine richtige Wahrheit außerhalb meiner eigenen Ideen. Zweitens, das Universum ist real, denn Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Es ist wirklich so, es ist kein imaginary oder Traum, dass wir leben drin oder jemand andere Simulation. Das Universum ist real und wir können das sehen. Das Universum ist auch geordnet, denn Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung oder Chaos. Mit Chaos kommt keine Ordnung. Aber wenn es gibt doch ein Schöpfer Gott und man glaubt das, dann kann man das Ordnung untersuchen, verstehen und vielleicht die Sätze geschrieben von Gott besser zu verstehen. Man sucht wie diese Gesetze. Und so haben viele Wissenschaftler über die Zeit, über die Jahrhunderte genauso gemacht. Der vierte Punkt ist, dass Gott ist sovereign, allmächtig. Er ist frei und könnte alles so erschaffen, wie es ihm gefiel. Wir sind frei zu forschen und zu experimentieren und müssen uns nicht auf erdächtige Philosophieren stützen wie die anderen alten Griechen. Wir haben Ordnung, wir haben Gesetze von Gott, das wir kennen untersuchen. Der fünfte Punkt ist, der Mensch kann und soll die Welt erforschen, denn Gott hat uns Herrschaft verlieren über seine Schöpfung. Sechstens war, der Mensch ist fähig zu gedenken, Handlungen und kreativ zu sein, denn er ist noch nach Gottes Bild geschaffen. Wir kennen diese Dinge untersuchen und wir können Kreative sagen, wir können gute Fragen vorstellen und die Antworten suchen. Das kommt, wenn man glaubt, in ein allmächtiges Schöpfer. Und der Mensch kann rational und logisch denken. Logic ist objektiv und nicht willkürlich oder dem Zufall unterworfen. Es muss kein Zufall sein, es muss Ordnung geben und wir können ein, zwei, drei durch etwas denken und ein Ergebnis machen. Und das achte Punkt ist sehr wichtig und besonders wichtig heute, weil ich glaube, dass wir verlieren es. Die Ergebnisse sollten Wahrheit, wahrheitsgetrau berichtet werden, denn falsche Zeugnis hat Gott verboten. Ich kenne viele, äh, wie sagt man, viele äh, äh, Möglichkeiten oder ich habe viele äh, Chancen gesehen, wo Leute haben ihre Datei verfalscht, nur dass sie können ihre Idee weiterbringen. Und wenn man das tut und andere Leute möchten darauf diese Arbeit weitermachen, dann gibt es immer ein schlechtes Ergebnis. Ergebnisse und die Datei, von wo kommen verschiedene äh, Ideen und, und Vorschritte, 
die sollten mit Wahrheitsgetraue berichtet werden. Die Wahrheit muss da sein. Wenn das Datei nicht passt, meine eigene Idee, dann muss ich das freilich geben. Hier ist das Datei, vielleicht muss ich eine andere Idee suchen. Falsches Zeugnis hat Gott verboten. Und das ist ein Teil von einer Kultur, das hilft, wirklich hilft, die Wissenschaft zu weitergehen. So, moderne Wissenschaft und Christen. In der Reformation im 16. Jahrhundert wurde die, die Autorität, die Bibel, wiederentdeckt. Seitdem hat die Wissenschaft floriert. It has flourished. Es ist besser geworden und weiter Forschung ist gemacht und wir können von das immer noch weiter bauen. Und das war kein Zufall. Wenn man die Autorität, die Bibel hält, dann kann man die Wissenschaft besser weitermachen. Und wenn man guckt über die Welt, die Länder mit den stärksten Überresten eines bibeltrauen christlichen Glaubens sind weltweit führend, was nutzbare Internet Naturwissenschaft angeht. Und das ist auch kein Zufall. Wir können weitergehen mit dieser Uh, Philosophie, diese Glaube, dass es gibt wirklich einen allmächtigen Gott. Und allerdings weiß die westliche Welt das nicht mehr zu, sch zu schätzen. Das ist eine Schade. Weitge weitgehend heute ist nur von ihrem christlichen Erbe. Wir haben immer noch in, in, in unserem Gedenknis die Ideen, dass das Universum hat Ordnung und das können wir untersuchen. Aber wenn wir gehen weiter und weiter weg in eine Kultur, das glaubt nicht mehr an Gott und seine Gesetze, dann haben wir Probleme. Besonders, wenn Datei und Ideen wird fa falsch vorgesetzt, nach, nach weiter und weiter geschoben, aus, außerhalb guter Datei. Und heute haben wir Schüler, das sind undoktriniert mit der Evolutionslehre und im Endeffekt der Ideen mit dem Atheismus untergrabt die christliche Grundlagen der Naturwissenschaft. Psalm 11,3 sagt, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerichte tun? Wenn man hat keine guten Grundfesten, die Fundamenten von einem Gott, ein Gott, das uns liebt, ein Gott, das ist allmächtig und sieht alles, wenn wir das vergessen, dann können wir unsere Kultur nicht mehr gut unterstützen und es geht langsam, langsam kaputt. Und ich glaube, wir sehen das heute in der Welt. Und die Evolutionslehre untergrabt die Naturwissenschaft, von Kulturschaden ganz zu schweigen. Das können wir sehen heute. Wir sind nicht immer benünftig. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir haben andere Ideen, können wir das schön und weiter diskutieren. Es wird immer härter und härter, das zu diskutieren. Viele werden einfach, oh, du glaubst an Gott, weg. Das ist ein Problem, wenn man kann gut, das nicht gut diskutieren kann. Zu behaupten, alle ernsthaften Naturwissenschaftler glauben, die Evolution ist eine Lüge. Es gibt viele über die Jahrhunderte und auch heute Naturwissenschaftler, die glauben die Bibel nicht in Darwin und haben gutes Wissenschaft, Forschung gemacht und Ergebnisse gefunden. Seit Darwin gab es immer anerkannte Wissenschaftler von Weltraum, die sich gegen die Evolutionslehre aussprechen. Immer, da war immer so. Und ich gebe von jetzt zurück seit Darwin. Darwins Buch ist schon äh, offentlich publiziert in 1859. Schon fünf Jahre später, in 1864, da war schon eine große Gruppe, das haben gegen Darwin gekämpft oder etwas gesagt und sagt, nee, das geht gar nicht so. 717 Wissenschaftler haben unterzeichnete einem Manifest, The Declaration of Students of the Natural and Physical Science, die waren gegen Darwin's Idee. In dieser Erklärung bekräftigen sie ihr Vertrauen 
auf die wissenschaftliche Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Und das sind viele wichtige Wissenschaftler der Zeit Darwin. Die waren gegen seine Idee, die waren kritisch auf diese Idee, dass alles als Zufall, Zufall könnte ergeben, alles Leben von einer einzigen Zelle. Ups. So, und zu den Unterzeichen gehörten besonders 86 Mitglieder der Royal Society. Das sind die richtigen Wissenschaftler, das waren bekannt, die hatten schon etwas Ergebnisse geschrieben, Bücher gemacht und Erforschritte gemacht mit Wissenschaft. Und das heißt dazu uh, James Jewell, David Brewster, Henry Rawlson, Adam Sedgwick und James Glesher. Ich habe nicht Zeit für alle zu diskutieren, aber ich möchte etwas sagen von zwei. Der erste ist James Jewell. Yeah, das, er ist ein Physiker und Mathematiker. Leute, das äh, haben äh, studiert Thermodynamics oder, oder ein Teil von Engineering, die kennen James Jewell. Er erforschte die Natur, die Wärme und ihre Beziehungen zu mechanischer Arbeit. Das war wichtig für die Technik, die Technical Advances. Seine Versuche führten zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik, Engineers half Satz, und auch später der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und er formulierte das Julische Gesetz oder Julische Energieübertragung. Das ist sehr wichtig in der Entwicklung von heutiger Physik und äh, Erweiterung, was wir heute benutzen. Die Einheit der Energie, wie wir das jetzt messen, ist mit das Joule, das J, äh, wurde nach ihm benannt. Und Joule, Dr. Joule, war gläubiger Christ und Darwin-Kritiker. Ein wichtiger Wissenschaftler in England, Wichtig für unsere äh, Mitarbeitung und wie wir alles machen heute. Er war gegen Darwin, auch in Gar Darwins Zeit. Ein anderer, ich möchte diskutieren, ist Adam Sedgwick. Er war ein äh, Priester und er hat ein, aber eine der Gründe, was wir jetzt heißen, die moderne Geologie. Ähm, er schlug die Erze alte Kambrien und davor und Daven vor. Er war einer von diesen Namen, die alte Steine, Cambrian und Devon hat diese Namen gegeben. Und er, ja, er hat akzeptierte längere Erdezeithält. Aber er war scharf Darwin-Kritiker und hat gesagt, Darwins Ideen waren völlig falsch. Sagte vorher, Darwins Tier würden für die Welt verheerende Folgen haben. Schlechte Ideen werden ein schlechtes Ergebnis bekommen. Und er hat gesagt, das wird ein Problem für die ganze Welt sein, wenn viele Leute diese Idee von Darwin akzeptieren. Und er war recht, hatte recht, als wir werden sehen. Bis jetzt weiter in das 20. Jahrhundert wir haben immer noch Opposition gegen Darwins Idee. 1932 in England, da war dies Protestbewegung gegen die Evolutionslehre. Und Offenlichkeitsarbeit. Viele Wissenschaftler hatten die Evolution für nicht bewiesen und nicht beweisbar. Gegründet von mehreren öffentlich bekannten Wissenschaftlern. Das war auch immer etwas gegen Darwin seine Ideen. Verwiesen anfangs nur auf die verliehen Probleme der Evolutionstheorie. Da war viel Problem. Und 1980 wird diese Gruppe äh, unbenannt, Creation Science Movement oder Bewegung der Schöpfungswissenschaft. Der zeitige Vorsitzende war David Rosevar, Doktor der Metallorganischen Chemie. Die, in dieser Gruppe, das jetzt heißt The Creation Science Movement, ist immer noch ähm, ständbar und äh, hat ihr Hauptbüro da im Genesis Museum in Portsmouth Harbor, England. In Amerika waren immer auch viele Wissenschaftler gegen Darwin's Ideas, 
wieder, weil er hat sehr wenig Beweise dafür und hat sehr wenig zu tun mit neuer Erforschung. Seit 2001 gibt es einen Anleihenbrief gegen die Behauptung, dass PBS ein amerikanischer Stadtsender Evolutionstheorie, wo die haben eine große Sendung gemacht, wie schön da unsere Ideen sind und, und wie gut es ist. Aber da waren viele Wissenschaftler dagegen. Und dann die haben geschrieben, und das kann man sehen, das Brief und auch ihre Name. Die haben unterschrieben, wir sind skeptisch gegen Liebe, behauptigen die Komplexität des Lebens, Sie entstanden durch zufällige Mutationen und natürliche Selektion. Die Belege für die darwinische Theorie sollten sorgfältig geprüft werden. Und ja, das soll man tun mit allen Ideen. Prüfen. Ist das wirklich so? Wir suchen für was ist gut und was nicht gut. Ja, das sollen wir schon löschen. Und seit 2001 diese Descent from Darwin.org, ähm, auf dieser oder andere Website kann man das finden. Und in 2019 sind sie mehr als tausende Wissenschaftler unterschrieben. Descent from Darwin's List, über tausend. So, ja, da sind gute Wissenschaftler schon lange. Seit Darwin, das waren immer gegen seine Ideen. In Matthäus 7, wir lesen, Hittet euch vor den falschen Propheten. An ihren Fruchten werden ihr sie erkennen. Sammelt man auch Träuben von Dornen oder Feigen von Disteln. So bringt jeder gute Baum zu guter Frucht. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Und das möchte ich jetzt ein bisschen diskutieren. Die Frucht von dieser Idee. Wir können vergleichen zwei äh, Zwei Männer hier, der Charles Darwin selbst, aber auch Louis Pasteur, der französische Wissenschaft. Und er hat viele Erforschungen gemacht. Louis Pasteur war sehr wichtig in die Begründung von Mikrobiology. Er hat verstanden, wie wir können verstehen und auch war einer von die das Vermissen von Germs oder kleinen Bakterien alles schön sauber machen, Sanität zu halten. Er war auch eine wichtige in viele Abteilungen von seiner Biologie-Wissenschaft. Im Jahre 1885 rettete ein klein, einen kleinen Jungen, der von einem tollwütigen Hund gebissen worden war. Pasteur erprobte erfolgreich seinen neuen toll Tollwut Impfungsstoff und trag dazu bei, das Konzept der Impfungen zu bestätigen. 1880, 1888 wurde in Paris das Institut Pasteur gegründet, mit dem Ziel, den Kampf gegen Krankheit fortzusetzen. Er war ein wichtiger Wissenschaftler und hat die Welt viel geholfen. Seine Arbeit mit Impfungen, richtige Impfungen, war sehr wichtig und hat viele Leute geholfen in die ganze Welt. Und Pasteur war auch kritisch auf Darwins Ideen. Und er hat gesagt, ja, ich gucke in Natur, ich gucke in die Naturwissenschaft und ich tue die Forschung. Und ich sehe, ja, Beweise für eine Schöpfer. Das geht nicht ohne, ohne eine Schöpfer, was alles kompliziert ist. Und das geht gar nicht bei Chaos und äh, you know, Zufall. Pasteur hat geschrieben, je mehr ich die Natur studiere, desto mehr bestaune ich das Werk des Schöpfers. In 1849 veröffentlichte Darwin sein Hauptwerk und Louis Pasteur war ein entschiedener Gegen von Darwins Hypothese, da es keine Belege dafür gab. Er hat das auch gesagt und war gegen Darwins Idee, dass die waren nicht gute Ideen. Pasteurs Arbeiter aber hatte auch die Idee, dass spontan Zeugnung den Todesstoff versetzen müssen. Da war keine äh, Möglichkeit, dass eine lebende Zelle von toten Dingen kann aufspringen. Er hat das festgelegt und seitdem viele Wissenschaftler haben verschiedene Experimenten immer gemacht 
Und ohne Leben gibt es kein Leben. Das ist ein Gesetz von der Biologie. Leben bringt nur Leben. Ohne Leben kann man das nicht sehen. Die Spontananzeugen ist ein wissentlicher Bestandteil der Evolutionshypothesis aber. Und das, das geht aber nicht. Darwins Einfluss aber das 20. Jahrhundert war aber groß. Es ist erstaunlich, aber viele Leute haben ihm geglaubt und er hat die ganze Welt das, you know, diese Idee gegeben, dass wir brauchen keinen Gott, wir können weitermachen und wir haben uns entwickelt vom Affen und vorher vom Fische und vorher einer Quäler und vorher eine einzigste Zelle. Das ist eine fantastische Idee. Und viele Leute haben gesucht für die Beweise dafür. Aber da sind immer viele Fehler, genau wie Darwin hat selbst geschrieben. Aber die Ideen haben eine, einen Einfluss über Philosophie und wie man sein Leben lebt. Darwin hat auch geschrieben, ein Mensch, der keine festen und verbindlichen Glauben hat an die Existenz eines persönlichen Gottes, oder eine zu kräftige Existenz mit Vergeltungen und Belohnung kann, soweit ich es sehe, als Lebensregel nur den Impulsen und Instinkten folgen, die am stärksten sind und die ihm die Besten zu sein scheinen. I can do what I want. Ich möchte tun, was ich will, weil es gibt keinen Gott, das soll sagen anderes. Das ist eine Interesse-Idee, Viele Leute folgen das und ich glaube, im 20. Jahrhundert war es immer schlechter und schlechter geworden von dieser Philosophie. Es gibt ein Buch, Darwin's Plantation, und das zeigt ganz schön von der Geschichte, was die Idee von Darwin bis zu Eugenic bis zum amerikanischen Gruppe Planned Parenthood, die, die vertreten und tun immer weiter das ähm, Uh, Abortion oder Abtreibung. Und das geht immer auf die Frage, ist das Baby ein eine Geschenk von Gott oder nur ein paar Zellen, das wir kennen, abtreiben? Und wenn man das glaubt, dass man kann so abtreiben, es gibt keinen Gott, dann Warum nicht? Rechtfertigte Sklaverei-Experimente an Untermenschen kann man machen. Und das hat viele denn gemacht. Wir brauchen, wenn wir glauben, dass es gibt Leute, die sind ein bisschen niedrig als uns, vielleicht die mit schwarzer Haut, die sind ein bisschen dichter dran an die Affen, sind nicht völlig Mensch, denn das hat sehr schlechte Ideen und Ergebnisse gebracht. Und Experimente an diese unter Menschen waren ge gezeigt. Und das kann man alles lesen in die Geschichte der letzten 100 Jahre. Und Zwange, Sterilisation von Schwarzamerikanern Amerikaner, war gefordert und viele hunderte schwarze amerikanische Frauen waren ohne ihre, ihre Erlaubnis oder ihre, ihre Wille st sterilisiert. Weil viele haben geglaubt, dass die sind doch Niedermenschen, die, braucht, die sind nicht so hoch wie die Weißen und wir sollen sie nicht erlauben, so viele Kinder zu haben. In Amerika immer noch ist diese Abtreibung höchstens among schwarze Amerikaner. Und das war alle Ideen von Margaret Sanger, ein Folger von Darwin. Ja, auch der Evolutionist Stephen Gould von Harvard Universität hat gesagt, biologische Argumente für Rassismus mögen vor 1850 üblich gewesen sein, aber nachdem die Evolutionslehre akzeptiert wurde, sie, nahmen sie um ein Vielfaches zu. Many factors, viel mehr waren dazu genommen und die Welt hat viele Probleme gesehen. Hier ist noch ein Problem. Da ist ein Buch von Richard Weicker, Professor von moderner europäischer Geschichte. Er hat das Buch von Darwin zu Hitler geschrieben. Es kam raus in 2004. 
Und er hat gesagt, dass die deutsche Vorkriegszeit, wie Deutsche wie der Vorkriegszeit, wie Ernst Haeckel und Ludwig Büchner vertreten einen moralischen Relativismus und verherrlichten die Evolution anpassen als höchsten Maßstab für Moral. Ja, da ist das Gründung mit Darwin, die Idee, dass alles, alles entwickelt und viele Leute sind näher an Affen und wir haben eine bessere Moral. Und er schreibt, unter deutschen Historikern gibt es keine große Debatte darüber, ob Hitler sozial Darwinist war oder nicht. Er stütze sich eindeutig auf Darwinisten-Ideen. Und das kann man zustimmen. Und er sagte, die Schlüsselrolle des Darwinismus beim Aufkommen der Eugenik, auch beim Kindsmord, Abtreibung und Rassenvernichtung, all das wurde von den Nazis übernommen. Hitler gründet seine Auffassung von Ethik auf darwinische Prinzipien. Das hört man nicht gut an, ich weiß, aber es ist die Wahrheit. Die Darwinismus spielte eine Schlüsselrolle, nicht nur beim Aufkommen der Eugenik, sondern auch die Euthanasie, Kindsmord, Abtreibung und Rassesausrottung. Und die Naz Nazis haben das überall genommen. Die Idee, dass es gibt Leute nicht so gut wie ich und ich kann sie ausradieren. Warum nicht? Es gibt keinen Gott. Und man könnte sagen, ohne den Darismus wurde die Welt von Nationalsozialismus vielleicht verschönt geblieben. Man guckt nach. Was sind die Details? Der Welt dann schon nach Darwin. Karl Marx hat Briefe exchanged mit Darwin selbst und er hat geschrieben, die Grundlage des Sozialdarwinismus. Er wollte kein Gott. Und Darwin hat die Möglichkeit, das gegeben, dass wir kennen, das verstehen so. Und mit diesen Ideen kam das Kommunismus gegen Gott. Alles können wir verbessern. Und dann Trotzki und Lenin haben 20 Millionen Leute in die Gulags gebracht. Josef Stalin, ein bisschen später, mit derselben Idee, war, die, war über 20 Millionen Tote. Und nicht nur von Soldaten im Krieg. Seine eigenen Leute, Leute, das waren gegen ihn, oder Leute, dass sie, er hatte Hasse für. 20 Millionen Tote außerhalb, außerhalb die, die griechischen Leute, der Soldaten. Adolf Hitler dasselbe. Man kann rechnen, 10 Millionen. Die, die meisten, 6 Millionen, waren Juden. Aber da waren noch dazu, was er war gegen und hat getötet. Und dann kam Mao Zedong, auch mit dieser Idee, äh, Atheismus, Sozialismus, Kommunismus, wir wollen keinen Gott, wir brauchen keinen Gott, meine Ideen sind die besten. Und da kann man sagen, bis 70 Millionen Tote in China, the great Zeit, the great march und so weiter. Pol Pot, Kambodscha, eineinhalb Millionen, Adi Amin in Uganda, halbe Million. Wenn man das alles zurechnet, hat man über 100 Millionen Tote Leute von dieser Philosophie wenn man Darwin richtig angeht. Na, ich sage nicht, dass Leute heute, das kann Darwin glauben, sind so schlecht, sind Nazis oder Kommunisten, aber das Philosophy und was das Ergebnis war, ist da. Die Daten sind da. Und darum muss man das wirklich vorsichtig sein mit dieser Idee. Was ist die Ergebnisse? Ich möchte ähm, ähm, Uh, comparing, Vergleich, vergleichen die Ergebnisse von Darwin und Louis Pasteur in die zweiten Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Entschuldigung. Von unter Darwin, wir haben eine Stärkung des Rassismus, aber von Louis Pasteur, wir haben mehr Impfstoffe und Leute des Lebens gerettet. Unter Darwin, wir haben einen Anstieg von Eugenik und die Abtreibung. Bei Pasteur die Entwicklung der Mikrobiologie. In den letzten 100 Jahren ist es eine wichtige äh, Forschung für unsere Gesundheit. 
Bei Darwin haben wir die Grundlage für Kommunismus und auch Nationalsozialismus. Man sagt, eins ist rechts, eins ist links. Aber ich glaube, diese Ideen, politische Ideen, sind wie ein, mehr wie ein Kreis. Wenn man geht ganz rechts, geht man nach unten. Wenn man geht ganz links, kommt man zu dieselben Stelle, ganz unten mit schlechten Ergebnissen. Grundlage in der heutigen Zeit ist von Darwin. Es gibt keinen Gott. Alles kann man tun. Aber bei Pasteur haben wir die Gründung des Pasteur-Instituts zur Bekämpfung von Krankheiten. Wir wollen Leute helfen und nicht die Kranken und die Schlechten abtreiben oder wegmachen. In 100 Jahren seinem Buch, nach seinem Buch kann man schon rechnen, über 100 Millionen Tote von der Idee, dass das, wir haben Recht, wir brauchen keinen Gott und dann das Ergebnis so schlecht. 100 Jahre nach Pasteur und seine Ideen von Impfung, die Mikrobiologie, Kampf gegen Krankheiten, wir können sagen, besonders in der dritten Welt, wir haben 100 Millionen Menschen ihres Lebens gerettet mit seiner Idee. Er war ein richtiger Wissenschaftler. Wenn man möchte da mehr dafür lesen, da ist ein Buch von Dinesh D'Souza. Er ist aufgewachsen in Indien, aber ist zu Christ gekommen und ist ein wichtiger Schreiber in Amerika. Und sein Buch äh, schreibt äh, sehr, wie, warum ist Christentum so großartig? Das Buch allein hat ein gutes Wert, nur wenn man lest das Kapitel 19, The License zum Töten, der Atheismus und die Massenmorde der Geschichte. Und er zeigt schon äh, ungefähr, was ich habe als you know, kleine uh, Summary Zusammenfassung gerade gegeben. Und er, man, man kann sehen, dass viele Leute da sagen, dass diese uh, Religious Wars, Religiosen haben viel Krieg und Toten gebracht. Aber in diesem Kapitel er schreibt und zeigt, dass die Fakten, dass diese Ideen von Atheismen und die Fakten nur in das 20. Jahrhundert, die Ergebnis war schlechter, mehr Leute getötet als alle Kriege, religiöse Kriege, die Vergangenheit. So ein wichtiger Punkt. Mehr moderne Zeit in Amerika, da war ein Jeffrey Dahmer, er war ein Assyrian Mörder. Endlich haben sie ihn entdeckt und in Gefängnis gebracht. Vor seinem Tod, er war getötet als ein schlechter Mann, Syrian Mörder, und er hat dann in einem Interview vorher auf amerikanischer Fernsehen das gesagt. Wenn man nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, vor dem den Rechtsanschaft ablegen muss, warum sollte man denn versuchen, sein Verhaltigen zu ändern und es einem akzeptabel Rahmen halten. So habe ich jedenfalls immer gedacht. Ich habe immer geglaubt, dass das Evolutionstheorie wahr ist, dass wir alle aus der Ursuppe entstanden sind. Wenn wir gestorben sind, das war's dann. Danach kommt nichts mehr. Und weil ich lebe, kann ich tun, was ich will. Da wird kein Richter sein. Ja, Matthäus 7, wie ich habe gelesen, deshalb an ihren Früchten werden sie sie gut erkennen. Gute Ideen bringen gutes Frucht. Schlechte Ideen bringen schlechtes Frucht. So, wir können auch etwas weiteres sagen. Über die Naturwissenschaft, da sind viele Abteilungen heute, viele Möglichkeiten zu studieren. Und fast jeder Zweig der Naturwissenschaft wurde begründet von einem bibelgläubigen Christen. Ja, und vielleicht nicht alle, aber die größte Teil. Zum Beispiel hier sind ein paar in diesem kleinen Kratun. Da ganz rechts sagt ein Mann heute, das sagte, Bibelgläubige können keine Naturwissenschaftler sein. Und soll er sowas sagen, nicht nur auf einen Student in seiner Klasse, aber 
sagt, würde das sagen über der Francis Bacon, ein Begründer von der Scientific Method, die wissenschaftliche äh, Methode, oder Johannes Kepler, oder Sir Isaac Newton, Begründer Physik, oder auch Louis Pasteur, Begründer von Mikrobiology, und die waren alle nach der Zeit Darwin, nicht vorher. Auch James Clerk Maxwell, ich werde etwas von ihm sprechen, aber die Laws of Strom und was wir können mit das machen. Und mein, no, uh, ein Mann, das lebt noch, ist Raymond the Median, Inventor of the MRI. Er war der Gründer, Erfinder von das MR, ich glaub, MRT. Werden wir noch sehen. Aber Leute sagen immer, oh, diese Leute, das glauben die Bibel, kennen keine Wissenschaft machen, aber die Fakten zeigen anderes. Sir Francis Bacon, er war ein wichtiger Wissenschaftler, hat begründet die Ideen von der Wissenschaftsmethode, was wir alle jetzt immer noch benutzen. Und er hat gesagt, ein bisschen Wissenschaft entfremdet einen Mann von Gott. Ja, ein bisschen. Ich denke, ich weiß was. Aber wenn man das untersucht, er sagte, viel Wissenschaft bringt ihn zurück. Und darum haben wir diese Möglichkeit zu untersuchen, die besseren Sachen von Wissenschaft. Und die zeigen doch, es gibt einen Schöpfer Gott. Und das heißt, warum Francis Bacon könnte sagen, viel Wissenschaft bringt ihnen zurück. Zurück zum Gott. Denn an die Gesetze von Robert Boyle, sehr wichtig, habe sie auch studiert in die Uni, und er hat gesagt, wann immer wir vom Gott und seinem Wesen sprechen, sollten wir im großen Ehrfurcht von ihm stehen. Ja, er war ein wichtiger Mann, hat die Bibel geglaubt und er ist besonders wichtig in aller Forschung, das wir haben, seit denn. Der nächste habe ich schon gesagt, Sir Isaac Newton. Er war Gründer der, was wir heißen, der moderne Physik und hat geschrieben, dieses bewundernden Wertes System aus Sonne, Planeten, Kometen könnten wir aus dem Ratschluss und der Herrschaft eines intelligenten und allmächtigen Wesens hervorgehen. Ohne Gott könnten wir das nicht so verstehen. Er muss ein Schöpfer geben. Und dann mehr modern ist die Vater des Elektromagnetism. Sehr wichtiger Mann, ein sehr wichtiger Wissenschaftler und er war auch ein Kreationist. Dr. Michael Faraday hat geschrieben, ich kann nicht darum zweifeln. Ich kann nicht daran zweifeln, dass unserem Zeitalter eine glorreiche Entdeckung der Naturkenntnis sowie die Weisheit und Macht Gottes in der Schöpfung bevorsteht und dass wir nicht nur hoffen dürfen, sie zu sehen, sondern sogar die Ehe haben dazu beizutragen. Er glaubt um Gott und hat viele Forschungen gemacht, sehr wichtige, bis zur Zeit Darwin. Und dann gab es James Clerk Maxwell, ein Vater der Mathematik, das Elektromagnetismus. Er hat die Sätze, die Formeln entdeckt und gegründet. Er war sehr wichtig für diese Möglichkeiten, dass wir haben heute ein Handy. Ohne das äh, Verweiterung von, unserer Wiss, von was wir wissen, von James Maxwell, geht unser Handy und alle die elektronischen äh, äh, Appliances, das wir heute haben, Geräte. So. Er hat auch gesagt, ertreibende Kraft und intellektuelle Grundlage seiner hervorragenden wissenschaftlichen Arbeit war sein christlicher Glaube. Ohne das, da, dafür hat er das alles gegründet. Dann gab es auch bis zum 20. Jahrhundert Sir Ambrose Fleming. Fleming war auch ein Teil mit dieser modernen Elektronik, dass wir alles äh, benutzen heute. Er war auch ein Kreationist. Er hat um Gott geglaubt. Lengem hat gesagt, der Vorschrift der Wissenschaft geführte Intelligenz und Design. Da muss halt da sein ein Schöpfer. Die organische Evolution ist keine Geschichte durch Fakten belegte Wissenschaft, sondern eine Philosophie. Ungeachtet das Fehlens exakter 
belastbare Belege. Keine guten Belege dafür. Er war aber ein wichtiger Wissenschaftler. In Amerika, am Anfang des 20. Jahrhunderts, hatten wir George Washington Carver. Er war als Sklave geboren, aber dann hat viel studiert. Er war sogar in Iowa State Universität und hat viele Erforschungen über Erdnisse, süße Kartoffeln und andere Agroprodukte geholfen. Arme Leute, das hatten ein Stück Land, könnten sich weitermachen und verbessern. Dr. Carver hat geschrieben, die Natur ist für mich wie ein grenzloser Radiosender, durch den Gott zu uns spricht. Wir müssen nur den richtigen Sender einstellen. Und dann sehen hören wir was. Er hat auch an Gott und die Bibel geglaubt. Und dann, ich habe etwas gesagt von Dr. Raymond de Marien. Vielleicht müsste sie oder eine Bekannte in Krankenhaus gehen und da diese neueste und beste äh, Scan-Technik, dass man kann Diagnosen gut besser machen. Er ist der Erfinder der MRT oder MRI auf Englisch. Das war ein großer Durchbruch, wenn man kann innerhalb ein Körper oder etwas sehen ohne zum Aufschneiden. Das war sehr wichtig. Er hat Fortschritte gemacht mit Physik und Computertechnik zusammen. Und wie das ist möglich, er war der Mann. Das hat diese Idee gehabt und dann erfolgreich gegründet. Andere haben später daran gearbeitet und verbessert, aber der Gründer war Dr. Raymond de Median. Und de Median war ein Christ. Er hat an die Bibel geglaubt. Aber wenn man so eine Technik in die Welt bringt, als, äh, wie sagt man, Inventor, Erfinder von so einer großen Technik, sehr wichtig heute für unsere ganzen Krankheiten, in fast jedem Krankenhaus gibt es so eine Maschine jetzt, der MRT. Er sollte den Nobelpreis gewinnen. Drei anderen haben, oder zwei anderen haben das gegeben, gegeben oder bekommen, die das haben wir ein bisschen verbessert später. Aber der Gründer selbst, Dr. Damadian, er sollte auch dabei sein. Aber es war bekannt, dass er war Christ. Er wollte, er glaubte nicht an Darwins Ideen. Und darum, darum haben sie das zurückgehalten. Das ist nicht gut, das ist nicht Wahrheit. Er hat, und er ist der Begründer. Dann kannst du sagen zu deinem Freund, wenn er muss in ein Krankenhaus gehen, einen MRT-Scan machen und haben sie denn, der Doktor hat bessere Diagnostik, die wissen besser, was es los ist, dann kann man ein Kreationis bedanken, Dr. Demelia. Und dann Dr. Georgia Portum, eine Frau, sie hat ihre Molecular Genetik studiert at Ohio State University hat auch viele Fachzeitschriften, äh, Artikel geschrieben. Sie ist, äh, hat besonderes Interesse in die Rolle von Mutationen und horizontalem Gene Transfer bei Mikrobellen, Mikrotiere, äh, Bakterien und so weiter. Sie ist auch eine wichtige Wissenschaftler und glaubt die Bibel, ein Kreationist. Und dann es gibt Dr. John Sanford, einer Erfinder die, wie, wie sogenannte Gene, äh, Gene Gun oder Genkanone, hat das Buch Genetic Entry geschrieben. Er war fast sein ganzes Leben oder die Hälfte als ein Atheismus und hat an Darwins äh, Evolutionstheorie geglaubt. Aber dann hat er gesehen, dass das was wir Lernen über Mutationen und das ganze Genom, dass das Darwins Idee, diese Evolutionsidee, immer weiter, weiter, weiter mehr komplexe Tiere mit auch mehr komplexe DNS, das geht gar nicht. Und er hat geschrieben: Je ja, mehr Mutationen, desto weniger Information, nicht mehr. Und das weniger Information, das gilt general für den Vorgang der Mutation. Er glaubt nicht mehr an Evolutionstheorie. Und zur Zeit glaubt er in die Bibel, eine Schöpfer und Jesus Christus. Er ist, glaube ich, ein Kreationist und tut immer noch 
Forschung in, bei Genetics. Auch ein Mann von Finnland, Dr. Mary Biolo Solo in Biochemie. Er hat viele Fortschritte gemacht bei Bioenzymes. Auch am Anfang seines Lebens war er auch äh, ein Vertreter Evolutionstheorie. Aber als er später sehe, da war wenige Belege für Darwin's Ideen. Und heute ist er auch Christ. Und er schreibt, das Christentum ist die Grundlage der moderne Wissenschaft und erklärt, warum wir Wissenschaft betrieben können, betreiben können. Ein rationaler Gott hat den rationalen Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, sodass diese in der Lage ist, die Schöpfung mit seinem Verstand zu be begreifen. Ein wichtiger Mann auch und ist auch heute Christ und tut und hat sehr viel gutes Wissenschaft der For Forschung gemacht. Viele haben ihm geheißen, ein Heretic, weil er ging weg von der uh, Religion, dieser Religion, dieser Philosophy von Darwin. Aber das Buch ist sehr gut, wenn man könnte es finden. Der Untertitel des Buch Heretic ist Der Weg eines Naturwissenschaftlers von Darwin zum Design oder ein Schöpferglauber. Da sind viele gute Wissenschaftler, das glauben im Gott und nicht Darwin. Hier ist ein Steve Austin, ein Doktor von Sedimenta Geologie auf der Penn State Universität. hat viele Forschung gemacht auf sechs Kontinenten. Forschung am Mount St. Helens, ein Vulkan. Und auch hat über ein gesamtes Jahr Forschung unterm der Rand vom Grand Canyon. Viele Artikel geschrieben und auch äh, Theorien über katastrophische Mühren oder Schwammwellen finden die, äh, in seiner Schreibung. Dann haben wir einen, einen jüngeren Mann, Dr. Jason Lyle, Astrophysik und die Sonne. Er hat das studiert, hat seine Doktorarbeit gemacht. Ich glaube, das war Colorado State Universität. Und er schreibt, in meiner Doktorarbeit habe ich eine Reihe von Entdeckungen gemacht zu Beschaff Beschaffenheit der überflächenden Plasmaströme, die Sonne, Darunter die erstmalige Entdeckung der polaren Ausrichtung von supergranulen vereinigten Meere konvertierenden Zellen sowie von Mustern, die auf riesige umkippende Zellen hinweisen. Er spricht von der Oberfläche, die Sonne und was da alles passiert. Er hat viel Forschung hier gemacht und hat er dann sagte. Hat er die Überzeugung, dass die ersten Kapitel der Bibel fort, fort, wortliche wahr sind, mich in meiner Forschung behindert? Nein, es ist genau umgekehrt, weil ein logischer Gott das Universum geschaffen und geordnet hat, erwartet ich und andere Kreationisten, dass sie Aspekte dieses Universums verstehen können durch Logik, sorgfältige Beobachten und Experimente. Hm. Gute Forschung, gute Wissenschaft. Und dann Dr. John Baumgartner. Die Wissenschaft hat sich entwickelt aus einem christlichen Verständnis der Realität, einem christlichen Verständnis von Gott und einem christlichen Verständnis der natürlichen Welt. Im Allgemeinen glaube ich, dass Naturwissenschaft legitim ist, dass sie die Herrlichkeit Gottes, Gottes offenbart und dass sie bestätigt, was die Heilige Schrift für gültig und wahr hält. Dr. Baumgartner hat viele Untersuchungen gemacht über diese äh, Plattentechnik und hat viele ähm, Simulationenprogramme geschrieben von allen Seiten. Wenn man hört in Deutschland die Wetterhersorge, Vorhersorge, Vorhersage, diese Computermodell, was das Wetter wird sein, diese Computermodelle sind sehr kompliziert und Dr. Baumgartner war, die, war bei der Entwicklung dieser Modelle, Simulation. Auch ein guter, äh, ein, ein guter Wissenschaftler und viele ähm, äh, gutes, sehr gute Dinge gemacht, auch hier, dass man hat in Deutschland. Er kam wie oft in Deutschland auf diese Programme zu arbeiten. Dr. Kenyon, noch ein Mann, er war auch geglaubt, dass diese chemische Evolution 
möchte ich, könnte sein, dass Aminosäurekellen auftauchen in einer Ursuppe und hat dann untersucht und dann später hat geschrieben, er kann das nicht mehr glauben. Weitere Experimente zeigen, dass Aminosäuren nicht in der Lage sind, sich selbst zu biologischen, sinnvollen Sequenzen zu ordnen. Da muss Information sein. Das heißt DNS. Und ohne DNS geht das gar nicht. Und von wo kommt DNS? Das ist Information. Information kommt immer von einem intelligenten Ur Ursprung. Dr. Russ Humphreys, ein Physiker, hat viel Erforschung gemacht. Er war äh, Uh, hat aufgewachsen in ein Haus mit den Eltern, waren Atheisten. Er war auch selbst Atheist, bis er kam in die Universität und weiter studieren. Und am Ende kam er zum Glauben Christus und hat viele Forschungen, viele veröffentlichte Artikel in Secularen Wissenschaftsjournal geschrieben, hat Preise gewonnen und jetzt glaubt er in die Schöpfung. Er sagt, ja, das ist das beste Erklärung, was wir sehen in die Welt, Dr. Russ Humphreys, ich kenne ihn persönlich. Und dann Michael Tiggs, noch ein, ein Ingenieur in Luft- und Raumfahrt bei der NASA. Und die anwendbare Wissenschaft befasst sich mit den Ergebnissen wiederholbarer wissenschaftlicher Experimente. Wenn ich eine Flugbahn entwerfe, denn die den Menschen von Mond zurückbringt und dabei die Erdatmosphäre zum Bremsen nutzt, dann kann dieser An Ansatz simuliert und getestet und, und äh, verified, verifiziert werden. Unab un unabhängig davon, was ich glaube über die Älter, die Erde oder über den Mechanismus des Entstehung des Lebens und diesem Planeten. Wenn man das weiterdenkt, gibt es in der anwendbaren Wissenschaft sehr wenig, das betroffen wäre von dem Streit über Erschöpfung oder Evolution. Man tut Wissenschaft, man tut Kalkulationen ohne eine Glaube, Schöpfung oder Evolution. Evolution ist nicht nötig. Der Aufstieg der Technologie ist nicht zurückzuführen auf dem Glauben an die Evolution. Computer, Mobiltelefon, ihr Handy, die DVD-Player funktionieren alle aufgrund der physikalischen Gesetze, die Gott geschaffen hat. Technik ist möglich, weil Gott ein logisches, geordnetes Universum geschaffen hat und weil er uns die Fähigkeit gegeben hat, zu denken und kreativ zu sein. Nur dann wenn da diese wichtige Geordnisses Gesetze gibt von einer Ordnung, von einer Ordnung einer Schöpfer, dann können wir so schön kreativ sein, Forschung machen, untersuchen die Welt von des Schöpfer. So, Dr. David Mark Menten, ein Doktor, er hat aber einen ein Lehrer von Doktor, hat Doktor gelernt, andere Doktoren gelernt. Und er sagt, die Tatsache ist die Evolution, auch wenn sie weithin geglaubt wird, tragt nichts bei zum unserem Verständnis der empirischen Wissenschaft. Daher spielt sie einer Forschung und Lehre der Biomedizin keine wesentliche Rolle. Man braucht sie gar nicht für Forschung in Medizin besonders. Dr. Philip Skell hat so etwas ähnlich gesagt und dann hat andere Leute gefragt. Er schreibt, vor kurzem habe ich über 70 renommierte Forscher gefragt, ob sie es anders gearbeitet hätten, wenn sie Darwins Theory für falsch geglaubt haben oder gehalten hätten. Die Antwort bei allen gleich nein. Das Wissenschaft, das Idee von Darwin spielt keine Rolle in Naturwissenschaft und Physik und weiter. Das ist nur ein Glauben, das Leute haben an die Seite. Die Technik hat uns ganz der Zeit. Hochwirklichkeit, Maschinen brauchen intelligente Konstrukturen und nicht Zufall. Wissenschaft und Technik sind mit der Bibel völlig vereinbar, nicht aber mit der Evolutionstheorie. So, ich schließe mit ein paar Worten. Ein längeres Zitat, Entschuldigung, von Albert Einstein. 
etwas zu sagen. Als Freiheitslebender, Mensch, Mensch, erwarte ich, als die Nationalsozialisten Revolution kam, dass die Universitäten die Freiheit vertreten würden, denn sie hatten sich immer ihrer Hingabe an die Sache der Wahrheit gerimmt, aber nein, die Universitäten wurden sofort zum Schweigen gebracht. Dann schaute ich auf die großen Zeitungsredakteure, darin flammende Leitartikel in vergangenen Tagen ihre Liebe zu Freiheit verkündet hatten. Aber auch sie wurden, wie die Universitäten, in wenigen Wochen zum Schweigen gebracht. Nur die Kirche stellte sich dem Feldzug, Hit dem Feldzug Hitlers zu Unterdeckung der Wahrheit breit in den Weg. Die Kirche hatte mich nie interessiert, aber jetzt empfinde ich für, die, für sie eine große Zunennung und Bewunderung, denn nur sie hatte den Mut und der Beherrlichkeit für gestätige und moralische Freiheit einzutreten. Ich muss gestehen, dass ich früher verachtet habe, das lobe ich heute uneingeschränkt. Er hat gesehen, Leute, wenn wir gläubig bleiben, von da können wir für Freiheit immer noch wundern und wir müssen auch vielleicht das ähm, Defending verteidigen. Weil da wird immer jemand das kommen, ihr darf nicht so sprechen oder ihr darf nicht das sagen. Und da, äh, Einstein hat das ziemlich schrecklich angesehen, was kommt in seiner Zeit. Aber nur die Kirche, die gläubigen Leute, haben gegen das Frei Anti-Freiheit gestanden. In Gesamt mit das und andere Diskussionen können wir sehen, dass die Bibel hat den Test von Zeit und Wissenschaft bestanden. Wir sollen die Bibel studieren, glauben und verteidigen. Die Bibel ist hat doch recht. Von da kennen wir unsere Schöpfer. Wir kennen Jesus Christus. Das hat für uns gestorben. Wir haben in dieser Welt ein großes Problem. Und Gott heißt dieses Problem Sünde. Sünde ist der Ursprung für alle unsere Krankheiten, Töten, Kriegen und so weiter. Wir sind immer gegen einen Gott und seine Liebe. Wir müssen einen Retter haben und der Ritter, der Retter für uns heißt Jesus Christus. Er hat für uns verstorben. So, jetzt können Sie glauben, die können die Bibel studieren und glauben. Und ich wünsche Gottes Segen auf euch alle. Dankeschön.